The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2, 6-7 So then, just as you received Christ Jesus as Lord, Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8.11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Now we should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt, the hearers. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, ikinangla ng atong pagsusi uh, sa tagsa-tagsa na itong kalag. Kung nanapawag kita mga sala, nga na himo ni Ining Adlawa, ikinangla ng atong kining ipang sugid ng atong sa tubangan sa Diyos. Kaya kinimahimu lamang babang sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. 1 John 1.9 If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you're facing is not naming your sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16.31 again on. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magampot na karoon sa hilom, ang higpangandam sa itong kogalingon. Let us pray. Amahan na mga langit no, nagpasalamat kami kanimo, niningilayan na sa ungadlaw, ngayon mong ipadangat ka na mo, buhay pa kami sa lawas, imog kami gidala din eh, o uh, sa panglawas nga askil pa o sa among uh, lanti pa nga panguna-una kinintanan gumikan lang sa imong gugma sa imong kaluoy sa imong kortesiya o sa imong grasya dili kami takos ni ni Diyos dili kami kami takos mga buhi pa panikaw nagalihok pa sa imong grasya ning among kinabuhi tungod kay nagapadayon pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Labi na ang among pagtuon sa imong balang pulong. Bani kami nining ang pagtuon sa pulong sa Diyos ning Adlawa. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan 
sa ngala ni Ginoong Iso Kristo among manduluwas. Amen. Maing adlaw sa tanan na mga higala. Welcome kanidyong tanan, mga subscribers, fellow believers, ni ano sa kita. nag punting gihapong kita sa itong pagtagad, din yung itong tunanan, yung iuluhan o the real meaning of life. Or we can uh, rephrase that, uh, what life is all about. So, kini nga itong itunan mo, kini nga mga punto na may kalabutan kini sa pag-ila na kini nga itong kinabuhi. Gi a tabunan kini sa grasya sa Dios we are covered by the grace of God dili gani kita takos nga mabuhi pa pan gumikan sa grasya sa Dios iya pa kita ang gipabuhi og aron kita makapadayon pas pag uh, tubo dia sa iyang uh, pulong aron sa ingonya na makabot nato ang atong tumong as believers nga mao spiritual maturity So karon padayon kita sa tonggi uh, hisgutan kagahapon atong gibiyaan nga uh, ang Christian's responsibility okay under the conditions of the escrow contract kay naman tay gatubang nga uh, agreement o contract Uh, the conditions of the escrow contract is to utilize pagpahimulo sa mga uh, gipang sangkap sa Diyos kanato ingon nga mga Kristuhanon in order to advance to spiritual maturity. So na, covered kining tanan nga itong gipang buhat karon, it's covered by the grace of God, particularly on the doctrine of grace apparatus for perception na ay nagatudlo ang textbook na ito maong Biblia na ay dapit nga itong gihimuan ni ining maong pagtuon sa pulo sa Diyos na ay bala ang Espiritu Santo nga maong lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan na kita ay pagpakigabitay sa Diyos an, uh, kita na punaan sa Espiritu Santo o ang atong pagconcentrate na ining atong ipangtunan nga Uh, doktrina. So, kinintanan, it's covered by the grace apparatus for perception. Now, so mo ka na nga, responsibility na to, ingon nga mga Kristuhanon, uh, ang pag-unsa, pahimulos sa mga gisangkap sa Dios, All the spiritual assets that He has uh, provided us ingon nga mga magtutuo. Aron, in spiritual maturity, uh, maangko na nato ang mga panalangin nga giandam sa Diyos. Alang nato, nga nato, nga mga kabot na niya ng espirituhanon nga paghahamtong spiritual maturity. Kaya mo mga na nga itong uh, goal, objective as believers. Because only in spiritual maturity does the believer have the capacity to receive the marvelous blessings that God has placed on deposit alang kaniya. And at the same time then, ang Diyos mahimaya sa atong kinabuhi na niya tungod kay nabubo naman sa Diyos ang tanan nga iyang giandam alang ka nato. Nagkasambot ka? So, Suma sa ato nang gitunan, um, ato kining gibahin, I mean, ang mga panalangin, ato gibahin kinis, duha. Ang una, mao ang panalangin sa Diyos alang sa magtutuo uh, for the purpose of uh, uh, perpetuating sa iyang kinabuhi, din sa kalibutan, to keep the believer alive in the devil's world. So, mao kini ang gitawag og logistical grace blessings. O gang ikaduha, so mga sa itong gitunan, mao ang mga panalangin nga madawat na ito ng mga magtutuo sa diha nga magkakabot na kita sa spiritual ng paghamtong. Nga diin makaangko na kita sa 
capacity sa pagdawat niya ng maong mga matang ha, mga panalangin. Mao nang itawag og escrow blessings in time. Okay? So again, ato nang uh, gibahin sa duha ang mga panalangin. You have logistical grace blessings that keep you as a believer alive in the devil's world and nakita wag o super grace blessings where this requires spiritual capacity on the part of the believer. Moya tong ipakita sa as members of the royal family of God we are in the world but we are not of this world. Our spiritual heritage is heavenly. Dili kalibutan nun. Yet, ang Diyos is preserving us alive in the devil's world after salvation to represent uh, the absent Christ. So, ang Diyos does not totally separate us from the devil's kingdom but intends that we advance ngad to sa espirituan ang pagkamtong. And uh, may munta kita nga mga uh, nagasundog o nagaawat sa Diyos and uh, become ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung hindi mong tanahon kining maong uh, prinsipyo, anaa ang duha. Una sa tanan, ang usa ka tao, tao ang atong isikutan, ha? ang usa ka tao, huwag ko maingon o Christian, ang usa ka tao nga makadungog sa mga yung balita, sa kaluwasan, na gospel, o mututok kini siya, mupunting kini siya sa iyang nadungog, o uh, makasabot siya, o mahimo dayon siya, o iyang desisyon sa pagdawat ni ini, ang pagtuo niya kang ginoon sa Kristo, ingon nga iyang manuluwas, diha-diha sa iyang pagtuo, siya na himo na nga Kristuhan nun. Suluban dayon siya sa hingpit nga pagkamatarong sa Diyos. Perfect righteousness. Kung dunga niya na, hatagan siya sa kinabuhing walay katapusan, eternal life. Nahimo na siya nga anak sa Diyos, a child of God. Karon, mao ka nang higayunas kinabuhi niya ng bagong na tao, pag-usap nga tao, a newborn again nga tao, that he becomes qualified to receive God's blessings. E nga naman, what actually made him qualified to receive God's divine blessings? Tubag? Ang gihatag ang gi-impute diha kaniya sa Dios nga unsa perfect righteousness hingpit nga pagkamatarong mao kanay nakapahimo niya that made him declared as justified na matarong kasabot ka ug diha sa mao ang gisulob na niya nga perfect righteousness hingpit nga pagkamatarong sa Dios anha diha muagi anha diha mudahili ang mga panalangin sa Diyos. Samta gina. Sa layang pagkasulti, ang perfect righteousness sa Diyos, nga naanad niya kaniya, mao na karoy target o yung nunta puntariya sa mga panalangin sa Diyos. Kasabot ka, mao na na yung puntariya. That's the object. May hinungdan nga kining mao nga bagong na tao pag-usap nga wang tutuo a new, a baby believer, hatagan kini siya o uh, hatagan o siyang kapan sa Diyos sa una nga matang sa mga panalangin. Naginan lang ito kung sa logistical grace to keep that new believer alive in this devil's world. Sa unsang tuyo, ang nagpabuhi pa siya sa Diyos din hining. Kalimutan na? Tubag? Aron siya makatagamtam. Aron siya makapahimulo sa grasya sa Diyos ng mga panalangin. Ugun saon niya pagtagamtam, pagdawat nining maong mga panalangin, tubag, pinagi siya ang pagtuman sa mga mando. 
sa mga saad sa Diyos dias protokol nga plano sa Diyos. Una sa tanan, nagasugo ang Diyos na karon iya namang amahan nga langit nun, ang Diyos. Nagasugo ang Diyos nga patubuon siya sa iyang kalag. Pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos nga gimando diha sa segundo Pedro 3, 18. Sa iya na unyang pagpatubo siyang kalag, gikan sa pagkamasusong bata, brefus. Musibog kini siya, mo abanti kini siya, sa pagpadayon niya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Hangtod, makaabot siya sa unsa, pagkahingkod, adolescence. O kung mo padayon pagkit siya sa pagsibog na tusunahan, iya nakaroon nga makamot ang 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 na stage nga gitawag na nato og spiritual ng pagamtong spiritual maturity o kanang mao nga ang ang o stage mao na ang kanunay nato his god nga the stage of capacity that is the kinatumyan kinatas anang nga bahin the pit o angay nga Uh, kanang uh, ang ang hmm, stage nga common goal of every believer to attain o mao na dapat nga ibubo paminaw mao na dapat that's the very stage nga ibubo ihuwad iya bona sa Dios nga na niya nang mao magtutuo nga spiritually mature na ibubo na sa Dios niya na niya ang unsang matang sa panalangin, be? Unsang matang. Tubag. Ang escrow blessings in time. Sabta gina. Now, ang ngayon na itong magkita, na ito ng mga magtutuo nga, kita mga kristuhanon, nahimu kita ang kristuhanon, dili ba ito na ito? We did not become uh, believers because of us. No. Tinood. Mihi mo kitag desisyon. Tinawad. Pero ang kaluwasan, ready na. Luto na. Igo na lang tang mo. Dawat ni ini, pinagi sa atong desisyon o sa atong kabubuton. Okay? Through our volition. Through our free will. So, imputed righteousness, nga ni anagi, sulob na sa maong magtutuo. This creates in us, not to, and to lang is good than in general. Kana to mo magtutuo. The imputed righteousness creates in us a potential, puruhan for blessings that does not exist in the unbeliever. Wa ni dili ni masinati sa mga dili magtutuo. Di kini masinati nila. Apan ang Dios wain labot sa di magtutuo. Okay? God has nothing to do with the unbeliever. Wala. Yung nga naman. Kumikan kay the unbeliever does not have any kind of relationship with God. Wa. Wala man siya relasyon. It is only the believer who becomes a child of God, who becomes a part of the body of Christ, and becomes a member sa harian o panimalay sa Diyos, tungod kay kanang maong magtutuo, nahimo naman siyang imbahador o saserdote in his own right as a believer. Mao na. That is why we can see this. The only person that God can pour out His blessings is the person who has the imputed righteousness. You know what I mean? Kasabot ka ba? Ang tao ra nga na nag sa gipasangil nga hingpit nga pagkamataron sa Diyos. Sierra. That's the reason why that we can see here that God cannot pour out His blessings to an unbeliever. Again, why? Tumut kaya ang maong di magtutuo does not have God's righteousness. Wala man siya man ang iyag hingpit nga pagkamataron sa Diyos. Karon. Huwag mo rin magdaduha mo ani na arakan na ni mo. Okay? Pero hinumdumi ba yan? 
nga kining kalibutan na dunay sudo happiness o sudo blessings. Mini. So, usahay kining kalibutan na mo imitate, mo awat sa mga pamagi sa Diyos. Aron lang yun sa paglingla sa mga tao. To deceive the people. Aron lang sa pag-ilad sa mga tao. Apan aron dili kita may ilad, hmm? sa may angayon tumuhaton, ang saktog yung guide na to, wag yung laing panalipod o giya na to, mao ang absolutes, which is Bible doctrine. Pulong sa Diyos. So, sa dihang ang Diyos will declare and pronounce you as justified at the moment of salvation. He meant, among other things, you are now qualified for blessing. Kadungog ka. So, kitang tanan qualified na for blessing. Okay? Kitang tanan mga magtutuo. Dili itong unbelievers. Naipangutan na. Nakadawat ka na ba? Nanabahing abot din yung mga blessing. Tingali, umutan na po ka. Unsa man di ay pod ng mga blessing ay hatag sa Diyos. Now, ang problema na nako, may ngon siya, ang problema nako, ay eh, wapog ko kay bao, o blessing ba, bana o dili, blessing. Okay, atong tanahon. Uh, let us see. Ato susihon niya. Kay hastagani ang mga katalagman, blessing. Kadungog ka. Hastang katalagman. Blessing. Panalangin. Still remember the momentum testing? Susahe so, manggod. Kininga to manggong naandan nga. Pangunahuna. Ang blessing nga mga kalipayon ra. Hmm? Kung bahay na ganit, blessing, mga kalipayon, mga kayuhan, mo blessing. Pero mo abot na ganit na to, ka ng mga naganlain, mga kasakit, mga katalagman, mga naganlain, mga alantuson, o mga bikils kinabuhay, murag di ta maka-imagine nga blessing di ay na sila. Basta? Now, the only way a, be- a believer is able to Excuse me. <coughs> a believer is able to access blessings in undeserved suffering is for that believer to have the spiritual provisions of God to be able to face undeserved suffering. Kaya paminaw, kunwa ni mo ang spiritual skills, di good ni mo mapakpak ang panit sa undeserved suffering aro makita ni mo ang unod nga maong blessing niya ng maong uh, kaitabo sa inyong kinabuhay. Paminaw. This is the doctrine that motivates the advancing believer to persist in learning God's word inside the operational divine atmosphere. Maura na. May maka uh, ka ng dasig ka niya. Pagkadako yung usik. Dako ng pagkausik. At ang tawag na na. Kung niini nga dlawa, niini higayuna, ikaw nakasabot nga, ingo niini ang kaimtang niya, mabikil ka, umundang ka. Kayo si, ang pagi man lang good nga tumangkon kining maong nga mga saan sa Diyos nga panalangin sa ato ang kinabuhay, pinagin, pinaagi man good sa atong pagpadayon, regardless of what circumstances, people and things around us, develop our environment. Kaya may nung danon mang God na tumakita din ni Mao. Ang atong espirituhanon nga kahimtang. Our spiritual condition. As the believer makes the transition from ignorance to cognizance of doctrine, ang magtutuo now creates in his soul capacity for blessing. So therefore, ang blessing, di mapangayo. Di na ito mapangayo ang blessing. Oy. We cannot ask. Ang blessing, di mahimong ampuan. Di igyod. 
Ug labaw tanan ang blessing dili trabahuan. Dili pinagi sa tong pagbinutan. Dili pinagi sa tong pagkakugihan. Di pinagi sa tong pagalagad spiritual. These are not the qualifications ka aron atong madawat ang blessings. Listen and listen very well. The only qualification nga aron imo madawat ang blessings is for you to move forward in your spiritual life aron imo makabot ang giingon ta o capacity and uh, additional capacity and additional capacity until you are no able ikaw maka dawat na maka ang kunin ang katakos to receive the blessings from God that are beyond imagination blessings that are beyond your human comprehension now ang capability sa magtutuo to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him kasabot ka it Uh, uh, kumbalikon, the believer's capability to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him without munsa, distracting him and halting his spiritual momentum. Kaya bini mo, kini may kalabutan sa prosperity testing. Naibaw ka? Ang prosperity testing kung mobot na kini sa magtutuo dako ra bagyud kaayo ang kapiligruhan nga magtutuo may kalimot na sa naghatag siyang spiritual nga pagpadayon momentum ug ang iyahang tulubagon ingon nga magtutuo tungod kay abi mo the believer tends to forget the source of the blessing mao ginay kalagmitan magkalimtan na niya ang tinubdan sa mga panalangin nga iyang nadawat He tends to forget the source of the blessing. And therefore, ang itong makita din eh, nga di giyod ihuwan sa Diyos o kalit ng panlangin nga rin ka na ito. Huwato nusak. Hangtod nga kaya na na ito nga dawato ng panlangin. Usa niya ibubo. Sa di ba niya ibubo? Ihuwan nga rin ka na ito ang mga panlangin. Okay? Kaya kung sa Higayon galing ang uban na itong may ngunog. Ano man kung adugay, dugayon, managhatag, ihatag na lang unta ng tanan. Wa na. Di na nato makitaan suod sa sim... Ah, kanisya, di na makitaan si, suod si bahan. Tuwa na tanan, ka-enjoy na si ilang blessing. Na mo na. Mo na may tabo. Well, na iuban tingali nga mo ingon o ah di na po na may tabo tingali <laughs> iba o ka mas nakaila ba ya ang Diyos ninyo kadung o ka mas nakaila yung tao ng Diyos ka na to huwag na iba o pag ayaw ang Diyos ha? dagan sa inyong kinabuhi bisa guwa pa mo kay iba o unsay may tabo yun later on That is the reason why God requires capacity, katakos, ng makadawat ka ni ini. So, I hope nagsabot ka na. I hope na tugan na yun ni mo ang buot na sabot ni ini. Gisigihan, gipunayan at tughisgot ng capacity. Katakos sa itong pinulungang binisaya. Katakos, di ba? Di ba mo na ibinisaya? At itong gipanginaot nga nasabdan yun ni mo o maayo kon nga noong gikinahanglan man sa Diyos nga iya kitang pagkabuton niya ng bahin o ang ang katakos the capacity, capacity stage. However, we should bear in mind kinahanglan yun duman na to. We should remember the foundation and the foundation is your onsa. Your salvation. Ang imong kaluwasan. Mao ka na foundation. Kung wa kay kaluwasan, if you do not have salvation, then God cannot pour His blessings on you. Because what did we say here? God can only bless God. Okay? 
Romans 3.23, nagaingon ang kong sublion. For all have sinned and come short of the glory of God. For all of our righteousness is so uh, as filthy rags before God. And God cannot bless that. Can He? Hindi <laughs> yun. Hindi ka mapalanginan sa Diyos tungkol, anak. Now, huwag magbinutan ka. Kung sa man lang kasi guruhan niyo, huwag ka nang imong pag uh, uh, ka nang binutan mo na nay musibo sa sukod sa Diyos. Abe, kung sa man imong kasi guruhan, nga musibo sa measurement, huwag ka nang imong sa imong pagbinutan sa man. Maway gauge ba sa Diyos? Dili. Paminan na God. Ang musibo ra sa sukod, gauge sa Diyos. Ang ihara sa Diyos. Gusto? Kita ang mga tao, di kita makapasibo sa sukod sa Diyos. Di yun. That is why God justifies us in salvation. So that we are given the potential now to be able to reach the measure of our Lord Jesus Christ in our spiritual life. Only because of the provisions that God has made ready for us in our life. Nakasabot ka ba niya ito? Di man eh. Kita? Huwag yung temahin mo sa itong kaugalingan. Useless. If you try to live your life, your Christian life, useless. If you try to live it on your own effort and on your own plan, your own paningkamot, wa gyoy abutan ang maong kinabuhi ni mo wala. Sorry to tell you. That is why capacity for Bible doctrine in the soul converts potentials for blessing into reality na. Ang Diyos, mubukbo na sa iyang mga panalangin, diha ka nimo. But remember again, it is only because you have the imputed righteousness of God. Maura, gisuluban na mga kasi ang pagkamatarong. It is only because you are saved and because you are now a child of God. And the most important point is, it is only because you now have unsa, the capacity to receive these particular blessings in time in your life as a believer. Ayaw pangitag mga panalangin nga wa padiha. Ayaw. Okay? Ayaw isalikway ang mga panalangin nga gihatag na dihani mo. Na po'y uban nga tingali mo ingon o di manimao nga kung ipangayo. Yes. Ay ubang mga magtutuo nga mo reklamo og ingon ana. Imbis na ngayo og kwarta gihatagan man og ulcer, di man ulcer nga kung gipangayo. Paminaw. Paminaw. Wa ka kakita nga blessing gihapon na. Na kita nimo. Na. Mao ni bot na kung ipasabot. Ganiha ra kog tagaw-taw bahin ini. Nga usahay lagi ang ato manggong pagsambutong blessing, kaayuhan, kalipayon, o mga kaayuhan ra. And yet sometimes we miss. Mabitaw nga later on sa ato ng pagsugod, sa pagtuon sa naglalain mga kategorya sa mga panalangin. Many Christians miss blessings coming from God. Why? Because they already have preconceived notions about what blessings are. Ang problema lang, kaya ang mga Kristuhanon, the only way Christians are able to see all the blessings that God has prepared is for the Christian to begin learning how to look at the things that cannot be seen. Until that time, magpili lang yung ka. Di manipanalangin, panalangin, bali ay ni, dili ni panalangin, moingon ka. And yet, when you possess the capacity, ang tanan nga moabot, diha ka ni mo, considered yun na nga on sa panalangin. Kadungog ka. Panalangin yun ka na silang tanan, samtag yun na. 
Pamino pagayo nini. As long as you are residing, samtang na ikaw magpuyo diya sa solo sa imong operational divine dynasphere, moving forward in your spiritual life, nagabanti ka sa imong spiritual ng pagkinabuhi. You are keeping on, keeping on in your spiritual momentum. Nagamalahutayon ka, nagamakugihon ka, nagmasigihon ka, fulfilling the protocol plan of God for you. Ang tanan ng mudangat sa mong kinabuhi, kana silang tanan on sa panalangin. Gikan sa Diyos. Okay? Maugid na eh, may nung danon pa kayo. Pero usahay lagi. Mamili, mangyod ta. Aw, oh, mga mangyod po na. Pilian, mangyod po ta. Ang iba. But when it comes to God's preparation, what God has prepared for us believers, ganda man naman ta sa Diyos. Ganda man ta sa Diyos sa tanan. Ayaw, ayaw ka nag pili-pili ah. Tanan. Ganda man ta sa Diyos. Busa, Baruga na nato kini sa ligon ng pagbarog. Nga bisag unsa man kay tangan nga mga bot sa nung kinabuhi atong susihon, atong sutaon, blessing bakani o pagpanton bakani. Disiplina. Mara mag ng duha. It's either or. Ngayon duha. Di magkamuing o maot man eh. Di man eh maayo. No, di man na mo ipasikaranan. Kung sa gisulti sa Romans 8.28, God works all things together for the good. Na na. Wa man na mo ingon, some things are bad, some things are good. Wala. God works all. Kadungo ka. So kung nun sa mga bote ni mo, maayo ka na kanunay. Kasabot ka. Ang problema lagi na to, kaya mo pili lagi punta. Pilihan man lagi ng yunta. Ang pagkahimbawa sa Diyos, unsa? Perfect. So kung nun sa ihatag sa Diyos ni mo, perfect. Unsa? Whether it is momentum testing, whether it is people testing, whether it is disaster testing, whether it is thought testing na kanilain mga kasakit o alantuson nga mudangat sa mong kinabuhay, tanawa ang panalangin luyo sa mga kakaimtang. When you learn to do that, then you will also learn how the, to become contented with whatever circumstances you are in. Si Apostol Pablo, nakasulti sa ingon niya ng pagkakontento sa anglit na kaapot, na kasinati, man siya niya ng maong kaimtang. He experienced that. The ultimate objective is God's own pleasure and glory. But the immediate objective is your blessing. Now, you know, Domine. You know, Domine, you know. Kanunay na yun ang isil-sil di si mong alimpatakan. Only God can glorify God. Okay? Ang Diyos ra ang makahimaya sa Diyos. Nothing can man do to glorify God. Nothing. Sabdagi na. Kung sa may mahimu na itong mga tao nga itong may maya ang Diyos, be? Wala. Ang ato aramao, magsigil ang tag-angkon sa giandam na sa Diyos para na ito. Aroon sa matagigayon nga itong maangkon kinitungo sa itong katakos nga naangkon kininato. Ilahanan ka na nga ang Diyos makaingon o kung sa iya isulti. Tanawa, epektibo yun ng akong mga sangkap. Kaya pa, himuslan yun ng akong anak o tanawag kung sa iyang kahimtang karon na na Regardless o kung sa iyang kahimtang, nagapadayon siya sa pagsibog ng tusunahan, he is persistently, consistently advancing in his spiritual life. Nagapadayon sa pag-angkon sa mga panalangin na dili pinasikad sa iyang kahimtang, kundi dili pinasikad sa unsang iyang makita. 
you are still alive right at this moment in order to be on to be blessed mo na gipabuhi ka pa sa Dios aron iya kang panalanginan aron ibubo ni ang iya mga panalangin now usahay makalimot ra batanga buot baya sa Dios nga maangko nato ang tanan nga ingiandam para nato kalimot ra bagita na God has prepared for us in eternity past everything. Ephesians 1.11 Including our inheritance. Ito, panlundun ba? Kaya sa magud po na sa Diyos. Hindi na itong madawat kinigiging o inheritance. Iya sa man na sa Diyos. Hindi man po na mabawi, dili mabakoy sa Diyos. Inom dumi. Remember, in escrow ang imuhang mga panalangin di na kana mabakwe kay gibutang na na sa dapit di in imuha ra gyud na kasabot ka but di pud ni mo maangkon regardless sa kahimtang hangtod nga imong matuman ang mga kondisyon para sa maong panalangin kinom dumi kini nga ikaw gipabuhi pa sa Dios Ang tod ni Gayuna ka na nagkaginawa pa ka, ang skill pa ng imong lawas, nga nagpaminaw ka ni nga tunggitunan. Tungon kay, paminaw. Buot sa Diyos nga magapadayon siya sa pagbubo sa iyong mga panalangin, nganha ka ni mo nga magtutuo. Mauna. Huwag na hurot na. Huwag pa ngayon ka diri. Huwag pa, wa na po ka diri. Huwag na hurot na. Gikuha ka na niya. Tuwa na po ka dito. Kapag samtang niya ka pa din ni, nagaginawa ka pa, nagpaminaw ka pa sa hiniing atong doktrinal ng pagtuon sa puno sa Diyos, God still wants you to receive everything that He has prepared for you. Di pa lami ka na, di ba na lami ka na na? Di ba ni mo? Makita ni mo unsa ka nindot ni anak. Apan pa binaw? Ang usapon ka magtutuo nga nagadumili na. Hmm? Remember, ang panalangin, madawat lamang ni mo kung ikaw nagpadayon sa plano sa Diyos. Once you refuse, you reject to move forward. You refuse to gain spiritual momentum in your life as a Christian. O niya, God in His omniscience iyang makita kang imong kinabuhi wa nagyoy padulungan ingon nga magtutuo then we know the three stages of divine discipline <coughs> iba ano nun ta nun sa mga primero knocking discipline so nun intensive discipline ikatulo sin unto death morning ba ang Diyos ni mo una morning Sabi ni Mutuon, ang Diyos, ausikan sa iyang ipang andam para ni mo. Warningan ka una. O di man galing, grabi-grabihan pag gamay. Intensified. O di pag yun gihapon, kamutuo, ang Diyos mo ingon nag, well, di na mag yun ning anak ka magkadawat kay nagpatuyang na mag yun ni siya lunang sa pagka-reversionista. So, may nga ng Diyos niya. Ari anak, kuyog na lang na ako. Dire. So, at this point, the reversionistic loser believer transfers from phase 2 to phase 3. Pinahagi sa unsa. Unsang matang sa kamatayon. Sin unto death. Okay? Well, tingali ka, ka mong mabago pang magkasabot ni Inipan. Ang sin unto death, that is maximum discipline na ipahimutang o pahamtang sa Diyos sa magtutuo ng awan na pulos. Well, di ta gusto anak nga may tabo na ito. Gusto? Kaya makaingon yun ta usika mang yun itong mga panalangin di ay nga wana kumadawat. Usik yun pag ayaw. So this thing experienced by that reversionistic loser believer 
will surely become a motivation for all believers to be able to receive everything that God has prepared for you in your life. And as long as you are kept by God alive in the devil's world, then God still has more blessings in store for you. Kadungog ka. Padayon lang tas unahan. Padayon lang. Keep on keeping on. Ang Diyos na mag-igo. Unsay iyang ihatag nga rika na to. Pero naibaw na ta. Bisag unsay iyang ihatag nga rika na to. Alang yun na sa atong kaayuhan to glorify God. Sabot? Tutuki pag ayaw kinin prinsipyo ha. Ug tungod niya na. Indeed, both objectives are one. God is glorified by blessing us. Every time the believer reaches a level in his or her spiritual life, na doon na lang siya katakos na makadawat. That is another step or another nga panghitabo, another event where the believer glorifies God in his or her life. Not because of what the believer has done, but because of what God has prepared for that believer. And now, Kanang Maung Magtutu has received that particular blessing that God has prepared. Kung balikon ko sa pag-ingon, nga di ligi madag hangyo, di madag ampo, ang imurang buhan ton mao, pagpadayon sa pagsibog sa unahan, pagpadayon sa pagtuon sa iyang balang pulong, pagtuon niini o paggamit niini sa imong kinabuhi. Di ni mahuman ang atong pagtuon niini, bahin sa what really is life about or how what life is all about the real meaning of life mo ka na na imong matagamtaman ka na ingon nga magtutuo ugma magpadayon ta sa lain o sab nga pagtulunan magampo ta with your hands bowed and with your eyes closed Atong ipayanungod gining panakop ng mga gutlo sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. To those of you who are here without the Lord Jesus Christ, the scripture declares, God so loved the world that He gave His only begotten, uniquely born Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Our Lord Jesus Christ had you personally in mind when he went to the cross. He personally died for your sins and took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. And therefore, as you sit there today with your eyes closed to assure your privacy, you have the option and the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. The issue in salvation is not sin. The issue is Christ. Because Christ died for the sins of the entire human race under the biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime. Now, since Christ died for your sins once, the barrier, therefore, is removed between man and God. And man can never be held accountable for his sins again before God. Now, the unbeliever is free to reject Christ as Savior. But if he rejects Christ as Savior, then he accepts Christ as judge. Every member of the human race 
is going to encounter Jesus Christ one way or the other. He is either going to encounter Jesus Christ as Savior by believing in Him, or else he's going to encounter Jesus Christ as judge at the great white throne judgment by his rejection of Christ as Savior. And so, in the quietness and privacy of your own soul, you have the option, the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. Busa, tumo o ka kang ginoong Isus, o ikaw maluas. Amahan na mong langit noon, nagkapasalamat kami kanimo sa iyong mga pulong. Salamat sa iyong pagtudlog, dugang pangkamaturan ni Ngadlawa. Naot nga kinimahin mong panalangin sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong pagkamatinumanon, sa iyong mga saad. Nini nga mong Bible study, salamat. Pinagi sa YouTube, umos kini sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo ang mong bugtong manluluwas. Amen. <tinyo>